是有三桌客人下了订单，一号桌是两位女性，年龄在三十左右，是常规性质的老友聚餐。三号桌客人的籍贯都是本地，口味偏清淡，其中一位顾客肤质过敏。另外菜单也已经复合过了，一号桌客人想要再加一道菜，什么菜？藕花肚。现在是几月？十一月。真诚只用当季食材，这道菜你留着不下架，是想让自己下架吗？对不起，主厨。我们也该招新了。晚点我会把岗位发给你。是，主厨。准备午试。主厨，怎么了？老薛面馆的店面今天重新开业了。啊！哇！新店开业了！各位，新店开业！快快，大家过来看看。老薛面馆。嗯。不是说你们老薛面馆关门了吗？老薛面馆是关门了，但咱们这个是新店开业，而且今天第一位客人，免费试吃。新店，新店也叫老薛面馆，哥们儿，仔细看看，老薛徒弟的面馆，对。走，自己尝尝。哎，这个味道绝对不会让大家失望的。下回，下回，下回，下回。没事儿，总会有人来的。第一位客人免费试吃吗？第一位客人是免费试吃吗？师傅开店是不是没有看过风水啊？别迷信。再说要论风水，那还得怪祖师爷呢。师妹。对不起，对师妹，啊，其实咱俩也没必要怕他。就算要夺刀，那是以后的事情。现在他是五星厨师。也没必要夺我这个新店吧？你说的对呀、啊，怕他干什么？他来消费，那我们就提供他服务，正好用这个开门红的喜气冲冲他这个晦气鬼。对，冲他！我的面好了没有？等着。你怎么进来了？门口贴着，欢迎监督，不是吗？师傅贴的，我撕了，对不起。喜欢看你就多看会儿。哎，师妹，师妹，我先去招呼客人啊。薛崇明说：“我应该尝尝你的面的，所以我才来。你不想听听看客人会提出什么意见吗你确实有些天赋
但面馆不适合你，开心店更加不适合你。适不适合是我的事儿，你怎么那么喜欢从别人身上找存在感？你有朋友吗？就算你现在有了些聪明的店铺，省去了店铺选址、装修设计、风格定位这些前期投入，但后期的宣传推广、审查升级、菜品创新、成本控制与利润的关系，都是你自己要面对的。办法总比困难多。宣传推广、审查升级、菜品创新，还有成本、利润控制，是成本控制与利润关系。你那对吧？干嘛？在百川开一家店没有那么容易的。如果你非要干这一行的话，你可以去。就算有再多困难，我都跟他一起面对。你非要开这家店铺是吗？是。行，我明白了真的没必要为那种人生气，不值得、啊。或许师傅说的对，凭我的实力根本没办法把店升成五星，也没办法帮他夺回刀。行，那我先去关店。哎，不行！我就知道你不会半途而废。师妹，师傅店还在，我们就我在哪跌倒在哪躺平的勇气。而且，马前卒也还在呢，师妹。你就大胆的去装那个南墙吧，好师弟，靠谱。嗯，哎，但是现在我们确实要想想怎么招揽客人。嗯，你好，我要一碗黑鱼面，我也要一碗。哎，请坐，请坐，这边坐。老板，来碗面。哎哎哎，坐坐坐，请坐。看菜单，看菜单。好，我看你。师傅，谢谢。师弟，黑鱼哭青了。正好外面没有客人了，要不今天早点关门？也行，那你去关门，我们把店收拾了。OK。现在人胃口都这么小了吗？师妹。联盟来人了！闭店？为什么闭店？你们随便找了几个人在餐厅逛了一下，检查一下，就让我们闭店？是这样哈，按照联盟的规矩，凡是在百川开店的个体商贩，都要在一周的时间内通过联盟审查，符合百川餐饮界要求，我们才会将其店铺信息上报给地方市场监督管理部门。你们是不是搞错了？我们怎么可能没通过审查呢？我们生意很好，客人都很多啊。你们店的客流量确实是达到了一星标准，但是联盟审查组发现，这其中大部分流量都是来自于联盟论坛上的一篇推文。这个账号发布的探店信息与真实情况严重不符，联盟有理由怀疑你们购买流量涉嫌虚假宣传。什么叫购买流量虚假宣传？啊，你们不能乱说、啊。我们没有。如果有怀疑，你们可以去调查，但是不能冤枉我们，更不能要求我们闭店。自己看。结合几乎与客流量同比增长的差评，联盟给予你们的是未通过审查的决定，闭店是通知，不是协商。难道这就是南墙吗？都怪那个讨厌的江姐！你自己摔倒应该跟我没关系吧？
你在这儿，你用来躲谁的刀？你不看看这是哪儿吗？我在哪儿都可以躲刀啊。你住几栋啊？十三栋。啊，跟你住一栋，怪不得这么倒霉。莫名其妙。这是买的鱼吧？难道他打算做黑鱼面？将军。干嘛？我可以去你家吃饭吗？你不是说我倒霉吗？不差这一点。分手奈，哎妈，你吓死我了！啊，你手机响了？哦，饭做好了。这么快？一碗黑鱼面还要多久啊？哦，你做的黑鱼面？别装不知道了。出来吧。我的店关门了，因为差评太多了。嗯，我之前觉得自己厨艺挺好的，但是跟你比差远了。你做的黑鱼面很好吃。你不用跟我比。我说你做的黑鱼面好吃，不代表你比我师傅优秀。还远远到不了南墙。总有一天，我要从你那里把我师傅的刀夺回来。好，我等着。我现在回家了，谢谢你请我吃的面。手机开门，你也不愿意出来接我呀？拖鞋在鞋柜，左边第二个
。强切，你这也太不重视我了吧？我好歹是你哥呀。你不看联盟论坛吗？春城主厨是在福利院被收养，后来去了国外。别喝，你连水也不让我喝，你对我也太刻薄了吧？有人喝过。哎呦哎呦，女孩子啊，孩子长大，你不是有事要说吗？嗯，你的下一个目标，赵叶青的主厨换人了，赵叶青主厨钟海洋。跟他的女儿赵晶晶私下又比了一场，钟海洋输了。赵晶晶想要他的位置已经很多年了，钟海洋一直躲着不比赛，现在这个时候突然比赛，他就这么怕我呀？那你现在打算怎么办呢？再说吧。不是，之前着急忙慌夺刀薛从明的是你，哦，你现在你又不着急了，你是准备？要好好经营你的春城了。最近在忙着招新。你季东，你干嘛呢？撕票吧！哎呦，翠翠，你别吓我了，你快下来呀！哎呦，翠翠，翠你做了什么呀？哎呦，我来晚了，我给你带了好吃的，你快下来！哎，别吓我了，哎呦，我也吃不饱了呀！哎呀，快快快快快！别玩了，我累了。你在这鬼地方上班啊？嗯。什么呀？纸条。废话。你看看，这是百川市所有私刑参加的名单。怎么，你自己飞速投奔新的工作不够，现在还要给我介绍工作？师妹。什么叫投奔新的工作、啊？我这叫体验生活，寻找自己的价值。再说了，我在帮你建一堵新的南墙啊！你看看，什么意思啊？你没有放你的刀吧？当然没有了。那就行。我发现我们策略有问题。我们新开一家店，就算通过一星审查，也要熬到五星才有资格和江界比试。而且我看了联盟论坛的帖子，我发现我们是有机会赢的，但是。只需要一点点时间，一点点时间是多少时间？十五天，是一百五十年。催火山，但是我们可以走捷径。哦，你的意思是，我们可以选一家四星餐厅去应聘，成为主厨，然后再等他升级成为五星，我再向江界夺刀？不，是买一家，自己当主厨。这不更快吗
。你是钱多到没有地方花了？我确实用不到花钱，所以我肯定这里面的钱够买下任意一家四星餐厅。这办法根本行不通。你之前不是都说了吗？曾经四星厨师最厉害的刘平，努力了十几年都没有成为五星，最后还被江姐夺了刀。那更何况其他四星餐厅？比起应聘四星餐厅，我有一个更好的。我叫宋博，你呢？哦，我叫李奈。你是哪个学校毕业的？我是京海财经的。啊，你不是学餐饮的？我是毕业才入行的，之前都是自主创业。创业？什么模式？嗯，主要是融合空间元素和近距离体验模式，提倡极简风格，包括但不限于快闪和私人定制等形式。那很厉害。哎，就是路边摊。各位。不同的岗位在不同的区域面试，请各位按照指示排前往。朱好，他报名了什么岗位啊？主厨。我们发布的岗位除了餐馆，他全都报名了。到底是想进还是不想进呀、啊？嗨，哎，又见面了。嗯，这是最后一场面试了。对啊。感觉怎么样？我觉得几率应该还挺大的吧。不过我最想面的是副厨，可惜他们不招。听说春城的副厨是江主厨的好兄弟，地位稳固，绝对不可能动摇。我要是能面上切配就好了，也算是能跟江主厨待在一个厨房。你这么崇拜他，他可是让二十三家店都倒闭了。虽然是有点残忍，但是弱肉强食，夺刀只比厨艺，其实是最公平的比赛。切配可以过来了，到我们了，一起吧。最后一项考验雕工，食材不限。计时十分钟，现在开始。得祝经理您耐心看才行。面试都完了吗？还差最后一个雕花作品。既然主厨您来了，不如您看看。哎，偷鸡取巧。如果能偷了江主厨您的巧，那我也不算白干了。
。既然都已经面试完了，就回去等消息吧。谢谢江主厨，我一定好好等您的消息。请诵读。什么？你去江姐餐厅应聘了？不是你没事吧？为什么呀？给米饭。是五个理由。首先，鬼知道江姐还要躲几把刀。万一我好不容易面试上了一个四星级餐厅，他转头江姐把他灭了，那我还不如直接去他的店呢。对啊，最危险的地方就最安全的地方。嗯。其次，你也看到了，李继东这个开销，还有我这个房租。我要是不赶紧找一个高薪对口的工作，很快你就会看到我露宿街头。我有。第三，江姐的厨艺真的很厉害，在她身边我可以让自己提高自己。第四，知己知彼，百战不殆，在她身边我可以知道她很多弱点。第五，也是最重要的一点，春城只有武士，这样的营业时间简直就是为我量身定做。不对。既然你都能想到，他肯定能想到，那他为什么找你呢？喂，春城，啊，对对对，我是李奈。啊？哦，谢谢。啥情况？卢克，薛从明徒弟开的那个面馆怎么样了？前两天因为一星审查没有通过，闭店了。一星审查都没有通过，薛从明的徒弟就这水平。卢叔，那我们还按照原计划进行吗？当然了，我本来就想借着他是薛从明徒弟这个事儿搞个噱头，没想到他竟然这么惨。那我们趁现在去接触他。再等等吧，现在除了我们，应该也没有别的餐厅愿意接受他。既然决定要雪中送炭。那就不如等雪下的再厚点儿。接待下级，切备诵读，参观李奈。没没录你？录了。那你不高兴干嘛呀？招我当餐馆，我唯独没有报名餐馆。餐馆。准备武士，江姐，江姐，你既然不想招我，为什么要让我当餐馆？说好，你先去忙吧。那你又为什么来春城面试呢？那么，请问江主厨，我要怎么样才能参与正餐的制作？一切看我的心情。知道了，江主厨。你之前跟我说的创业模式啊，融合空间管理啊，我都特别想相信。你那不就是路边摊吗？路边摊啊陈诗雨，主厨，这里是演奏厅吗？不是，那就不要让我听到其他多余的声音。对不起，主厨。抱
去。主厨，三号桌客人提前到了。他们第一道菜是什么？可放乌柳鱼。先给他们上一个餐前甜品。主厨，乌柳鱼，需要帮您杀吗？朱好，你没有告诉他餐馆应该做什么，不应该做什么吗？餐馆不就是负责所有原料食材吗？餐馆负责分类整理所有物品，并记录下每个物品的购买日期、保质期、质量、数量等信息，以及原料的感官性状等。而物品的取用是由其他职位的人来执行的，餐馆只负责监督和审核，不得越界。听明白吗？那个切菜的。一定要我说一句才能动是吧？不好意思啊，主厨。来吧。我希望大家都把自己手头上的工作做好，不该管的事情不要管，听明白了吗？是，主厨。继续。这也太丰盛了吧，朱经理，以后我们每天都能吃到主厨做的员工餐吗？春城的员工餐一般是由政府厨负责，主厨做员工餐的次数一只手都数得过来。你们是运气好，赶上政府厨休假。嗯，主厨不吃吗？主厨从来不留在餐厅吃饭，别怪我没提醒你们哦，手慢无。哎，等一下，李奈还在仓库，我去叫一下他。哎，主厨，先坐下。主厨，从明天起，员工餐由后厨人员每日轮换负责，我也会吃，听明白了吗？是，主厨。主厨哇，主厨竟然让我们做员工餐了，不是在做梦吧？那是不是证明我们以后也可以参与做主餐？或许吧，你们运气不错。嗯、啊。吐了你就完了。我